ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുവൈറ്റില് രണ്ടു ദിവസമായി ചെറുങ്ങന മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തണുപ്പൊക്കെ വന്നു ആ ചൂടൊക്കെ പോയി നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത് ഇനിയിപ്പോ നല്ല തണുപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അടുത്ത മാസത്തോടു കൂടി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിലോട്ടാന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ബ്രെഡ് പൊട്ടാറ്റോ ബോൾസ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോളിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സവോള ഒരു രണ്ട് ചെറിയ മുളക് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചു ചതച്ചിട്ട് കൂടിയുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് കറി ലീസ് പിന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഓൾറെഡി പുഴുങ്ങി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ സവോള വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാന്ന് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊത്തി അരിഞ്ഞ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കറി ലീസ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇത്രയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പൊഴിഞ്ഞ പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സവോളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അതിന് ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് പച്ച കടിക്കുന്ന അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മോപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഒരുപാടങ്ങ് ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലേൻ്റെ പൊടി പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മസാല പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് വന്നു ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുവാന്ന് പൊട്ടറ്റോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വേണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊപ്പം ക്യാരറ്റ് കൂടി ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒത്തിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് അത്യാവശ്യം ഉപ്പും എരുവും ഒക്കെ വേണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രെഡിനുള്ളിലാണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബ്രെഡിനൊക്കെ ബ്രെഡിന് കുറച്ചൊരു മധുരത്തിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലക്ക് കുറച്ച് എരിവും അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡിഷ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബോൾസ് ആക്കേണ്ട ബ്രെഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ടോസ്റ്റ് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഏത് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വീറ്റ് ബ്രെഡോ വൈറ്റ് ബ്രെഡോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വലിയ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
എന്നിട്ട് നല്ലോണം കൈ കൊണ്ടതങ്ങ് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കളയുക വെള്ളം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ കോർണേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോൾ പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും നല്ലപോലെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് ബ്രെഡ് ബോൾസാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡ് ബോൾസും ഞാൻ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഒക്കെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഓയിൽ ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടാവണം ആ ചൂടായതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ബോൾസ് അങ്ങ് ഇട്ടെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡ്സും നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരണം അപ്പം അതുവരെ ഒന്ന് കുരിശുമരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഫൈനലി നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഒക്കെ ഇതാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാല് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ